नमस्कार मैं आपका दोस्त अंकुश कुमार अपने एक नए वीडियो के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं सी यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जी हाँ दोस्तों अगर आप भी अपना सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रही तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट दें हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने गूगल पेज पे चले जाइएगा और वहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.centralbank.net.in टाइप कर लीजिए टाइप करने वाला चले जाइएगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप चाहें तो क्लिक करके पढ़ सकते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन हो रहा होगा ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा तो दोस्तों जैसे आप क्लिक कर लेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज फिर से ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे न्यू यूजर्स चेक स्टेटस एंड रिज्यूम फॉर्म फिलिंग एक्टिविटी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है तीन ऑप्शन मिल जाएंगे तो अभी हमें जो है ऑप्शन न्यू यूजर्स के लिए सेलेक्ट करना है तो जैसे कि अभी हम लोग नए नया फॉर्म भर रहे हैं तो हम लोग न्यू यूजर्स पे क्लिक कर लेंगे तो दोस्तों जैसे आप न्यू यूजर्स पे क्लिक कर लेते हैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है सी की टर्म एंड कंडीशन मिल जाएंगी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं तो यहाँ पे आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सारी टर्म एंड कंडीशन पढ़ लिया पढ़ने के बाद ही आप इसको क्लिक करिएगा आगे तो दोस्तों उसके बाद स्कॉल डाउन कर लीजिएगा स्कॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे सबसे नीचे पूछेगा कि आर यू टैक्स रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया तो यहाँ पे मैं अभी नो पे क्लिक कर लेता हूँ तो दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टिक मार्क करना होगा आई हैव रीड एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन तो यहाँ पे अभी मैं क्लिक कर लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एग्री का तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा तो दोस्तों जैसे आप एग्री पे क्लिक कर लेते हैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से केवल टाइम दिया जाएगा पंद्रह मिनट अगर आपको जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्म को फिलअप करना होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पंद्रह मिनट जो है स्टार्ट हो गया तो मैं यहाँ पे अभी आपको जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे पूछेगा कस्टमर टाइप यानी किस टाइप के आप कस्टमर हैं तो यहाँ पे मैं जो मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट पर सिलेक्ट कर लूँगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे सिटी होगा तो यहाँ पे आप अपना सिटी सेलेक्ट कर लीजिए तो मैं यहाँ पे अभी अपना सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे कहेगा आधार नंबर तो यहाँ पे आपको आधार नंबर भरना होगा अगर आपका आधार नंबर नहीं हो तो आप जो है अकाउंट को अकाउंट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर भरना होगा मैं भी यहाँ पे आप अपना आधार नंबर नहीं भरूंगा मैं बाद में भरूंगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सिटी के अंदर जितने भी होम ब्रांच आते होंगे तो यहाँ पे आप कुछ होंगे आप उसमें से जो भी आपका नियस्ट ब्रांच होगा आप सेलेक्ट कर लिए तो मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ तो दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका टाइटल पूछेगा तो यहाँ पे आप अपना टाइटल सेलेक्ट कर लीजिएगा तो दोस्तों टाइटल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट नंबर भरना होगा तो मैं यहाँ पे अभी अपना फर्स्ट नंबर लेता हूँ तो दोस्तों फर्स्ट नंबर भरने के बाद यहाँ पे आपका मिडिल नंबर भरना होगा अगर आपके पास मिडिल नंबर होगा तो भर दीजिएगा नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे आप अपना लास्ट नंबर भर दीजिएगा तो मैं यहाँ पे अभी अपना लास्ट नंबर भर देता हूँ तो दोस्तों लास्ट नंबर भरने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे पूछेगा जेंडर जो भी आप जेंडर होंगे सेलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा मेटेरियल स्टेटस यानी अगर आप शादी शुदा होंगे तो मेरिट पे क्लिक कर लिया अगर आप सिंगल होंगे तो सिंगल पे क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे आईडी टाइप पूछेगा आप किस टाइप की आईडी डी देना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं अभी जो है अपने एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद जो भी है यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड दे दीजिएगा यहाँ पे मैं अभी अपना आधार कार्ड भर देता हूँ उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड भरने के बाद यहाँ पे जो है आप अपना आधार कार्ड नंबर भर दीजिएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फादर नेम पूछेगा यहाँ पे आप अपना फादर नेम भर दीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आप अपना मदर नेम भर दिया तो मदर नेम भरने के बाद आप स्कॉल डाउन कर लीजिएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे हाउस नंबर पूछेगा तो मैं यहाँ पे अभी अपना हाउस नंबर भर देता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछेगा बिल्डिंग नंबर जो भी आपका बिल्डिंग नंबर होगा भर दीजिएगा नहीं होगा तो छोड़ दिएगा कोई बात नहीं है इसको भरना कंपलसरी नहीं है उसके बाद यहाँ पे आप अपना रोड नंबर सेक्टर जो भी होगा भर दीजिएगा उसके बाद लैंडमार्क वो भी भर दीजिएगा उसका दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना होगा तो मैं यहाँ पे अभी
यहाँ पे आप अपना नॉमिनी की टाइटल सेट कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आप अपना नॉमिनी का फर्स्ट नेम भर दीजिएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अपना नॉमिनी का लास्ट नेम भर दीजिएगा तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ अभी दोस्तों भरने बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे पूछेगा वो जो भी आपके नॉमिनी डिटेल्स है वो आपसे छोटे हैं या बड़े मेजर मतलब बड़े और माइनर मतलब छोटे तो मेरे जो है भैया हैं तो मैं यहाँ पे बड़े हैं तो मैं मेजर पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अगर आप छोटे में देना चाहते हो तो माइन माइनर में सिलेक्ट कर लीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे नॉमिनी के रिलेशन पूछेगा तो यहाँ पे अपना नॉमिनी के रिलेशन भर लिया तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैप्चर दिया हुआ है तो आप इस कैप्चर को इसमें भर दिया तो मैं अभी यहाँ पे आप अपना कैप्चर भर देता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ आप सबसे पहले आप इसको फॉर्म को सेव कर लिए उसके बाद इसको सबमिट पे क्लिक कर लिए तो मैं यहाँ पे अभी सेव पे क्लिक कर देता हूँ तो दोस्तों जैसे आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं लिखा हुआ एनोलॉजमेंट रिसिप्ट जो है मुझे एनोलॉजमेंट रिसिप्ट मिल चुकी है उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं थैंक यू फॉर रजिस्टिंग विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन सेविंग अकाउंट फैसिलिटी उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं नीचे लिखा हुआ है यू मे कंटिन्यू फिलिंग फॉर रजिस्ट्रेशन बाई इंटरिंग यू टी अगर आपने अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन करना होगा तो आप इस टी नंबर की मदद से आप रिज्यूम फॉर्म फिलिंग एक्टिविटी के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करके वहाँ पे आप अपना टी नंबर भर दीजिएगा उसके बाद जो भी आपको करेक्शन करना होगा आप वहाँ से करेक्शन कर लीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्रिंट का तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना जो फॉर्म है यहाँ पे प्रिंट कर लीजिएगा प्रिंट करने के बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया होगा जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आपने दिया होगा आप उस डॉक्यूमेंट के साथ आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में चले जाएगा और जाने के बाद वहाँ पे आप अपना सारा डॉक्यूमेंट और फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा आपका जो है एस में सेंट्रल बैंक का सेविंग अकाउंट वहाँ पे खोल दिया जाएगा और आपको जिसने भी फैसिलिटी होगी वहाँ पे आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी तो दोस्तों ऐसे में आपका जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग अकाउंट खुल जाएगा तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख जरूर बताइएगा तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर